izlazimo napred, slobodno kupujemo, niko ne ništa, još kaže hvala, ali bezbednost nam nikakva. However, safety conditions in Kosovo are still poor, and the process of rebuilding demolished houses and repatriation is still very slow. Therefore, a great number of Serbs who were temporarily accommodated in the so-called container colony in Gračanica after the persecution of March 2004 are still living there in dire conditions and almost forgotten by the official institutions of Kosovo. Stalno nestaje struje, drva je sve manje. I ovo nije život ovdje u kontejneru, znači sve je bilo bolje da imamo mi svoj kron nad glavom, da imamo mi našu kuću kako bi nam trebalo i mesta i prostora i širini i svega. Stvarno, deca kao deca nemaju gde da uče, gde da spavaju lepo i gde da žive. Više više bolesno ljudi, više više ljudi su otrećeni, bez kuće, bez ničeg ništa. In addition to the poor safety conditions in Kosovo, there is also a serious problem regarding the implementation of many legal regulations and laws which are often ignored by the Kosovo government's temporary institutions and municipal representatives. An illegally erected water tank near a Serbian graveyard in Žakovo village in Metohija caused soul erosion, so the coffins, as well as the remains of those buried here years ago, have recently ended up above the ground surface. This institutional terror actually threatens to destroy even the most elementary sign of the existence of one ethnic group, its graveyards. In spite of the bad safety conditions and their own suffering, returnees to Kosovo continue to hope that there is a future here for everybody who wants to live in peace. Divna, providna. Otude su preskakali, pa preko ove šupe, na ovo, i onda ulazili i pravili mi štetu, kad sam ušla prvi dana. A sada ne. Sada više ne. Nekoliko puta milicije je dolazila. Ovde je bio divan, jedan mali okrugli tepih, sa malim stočićem, 
Evo vidite, od tih stočića ovo je ostalo i ovo je ostalo. Petog sam ušla, šestog oktobera sam ovo našla. Prozore su mi ukrali, pošto sam ja ušla dole sa donjeg sprata. Imala sam preko dve i hiljade knjiga, najbolja dela ruske književnosti, francuske književnosti, engleske, američke. Možda dvesta sam spasila. Potiče mi stare srpske porodice. Mi se poštuju običaje. Ja poštujem i albanske običaje. Mene je armalutka zadojila. Moj otac je služba u jednom mestu na Kosovu. Bilo albansko selo. Kad me je mati porodila nije imala mlek. Pa sam plakala jako. I šta će moj otac? Ode u selo i pozove jednu mladu ženu koja je imala bebu. I ona me zadoji. Prema tome, nije čudo da ja nalazim zajednički jezik sa njima. Thank you.